বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আজ 17ই মে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার যিনি আজকের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যে মানুষটি এই দেশটিকে জন্মদানে সবচাইতে বড় ভূমিকা পালন করেছেন যে মানুষটির নামের সঙ্গে বাংলাদেশের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তার কন্যার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং সেই দিবসটি কেন পালিত হচ্ছে এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তার তো এই দেশেই থাকবার কথা এই দেশেরই নাগরিক থাকবার কথা এবং স্বাধীনভাবে এই দেশে চলাচল করবার কথা তিনি যা করতে চান সেটি স্বাধীনভাবে মুক্তভাবে করবার কথা কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট এক খাতুক গোষ্ঠীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের সদস্যরা এবং সেই সঙ্গে তার সঙ্গে কর্মরত তার কিছু কর্মকর্তাও সামরিক কর্মকর্তাও তার মধ্যে ছিলেন তারা নিহত হন এবং সেই সময়টাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা তারা দেশের বাইরে অবস্থান করছিলেন এবং এ বাইরে অবস্থান করবার কারণেই আসলে এই দুজন বেঁচে যান আর ওই পরিবারের কেউই অবশিষ্ট থাকেনি যাদেরকে সেদিন হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হয়েছিল এরপরে যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা শেখ হাসিনাকে দেশে আসবার জন্য নিয়ে আসবার জন্য কোনো ব্যবস্থা তো গ্রহণ করেনি নি বরং দেশে আসবারও স্বাধীনভাবে তার কোনো সুযোগ বা পরিবেশ বাংলাদেশে ছিল না উনিশশো সালের সতেরোই মে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন তার দল তাকে দলের সভানেত্রী নির্বাচন করে এবং তিনি দেশে ফিরে আসেন আর সেই সময়ের রাষ্ট্রীয় সরকারি অবস্থা কী অবস্থা ছিল সেটা তো আমার আলোচকরাও আলোচনা করবেন কিন্তু তিনি ফেরত আসেন এবং সেই দিনটি পালিত হচ্ছে এরপর থেকে প্রতি বছরই কিন্তু তার এই ফিরে আসা এবং এই ফিরে আসার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক রাজনীতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন তিনি আনতে পারলেন বা কী গুণগত পরিবর্তন হলো বা কী প্রভাব বাংলাদেশের সমাজ রাষ্ট্রে তার মধ্য দিয়ে পড়ল সেটি নিয়ে কথা বলবার জন্যে আমার অতিথি বায় বসা আছেন সুভাষ সিংহ রায় এবং নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের প্রধান সম্পাদক এক সময়কার বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদেরকে কেন্দ্র করে তাদেরকে নিয়েও তার অনেক লেখালেখি রয়েছে আর আমার ডানে রয়েছেন কবি হাবিবুল্লাহ সিরাজি তিনি এই মুহূর্তে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক এবং দুজনই বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী যেটি উদযাপন সেই উদযাপনের যে যে কমিটি জাতীয় কমিটি তার সঙ্গেও যুক্ত বাস্তবায়ন কমিটির আমি দুজনেই যুক্ত আছেন নানাভাবে অর্থাৎ সেই উদযাপনের সঙ্গেও তারা জাতীয় পর্যায়ে যুক্ত দুজনে স্বাগত আপনাদের জন্যকে স্টুডিওতে মিস্টার সুভাষ সিংহ রায় আপনাকে আলোচনা শুরু করতে চাই মানে আমি কথা বলবার প্রশ্ন করবার তেমন কিছু নেই যে পরিবেশ যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন ফেরার অবস্থা ছিল না এবং একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তে তাকে আসলে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় দলই প্রধানত উদ্যোগটা গ্রহণ করে এবং তিনি ফিরে আসতেন এবং এই ফিরে আসার পরের যে গল্প গাথা বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক উন্নয়নে তার প্রভাব পুরোটা একটু শুনতে চাই উনিশশো সালের সতেরোই মেয়েটি কেমন ছিল সতেরোই মেয়ের পর দিন যে পত্রিকাগুলো তখন বাংলাদেশে ছিল ইত্তেফাক সংবাদ বাংলার বাণী দৈনিক বাংলা এই পত্রিকাগুলো একটু ঘাটাঘাটি করলেই এক ঘন্টা ঘাটাঘাটি করলেই বোঝা যাবে যে পরিস্থিতিটা কেমন ছিল বাংলাদেশে এবং তার পাঁচ দিন আগে তিনি নিউজিক পত্রিকা এক সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন আমি বেশ কয়েকবার নানা প্রসঙ্গে এই কথাটা আপনার টেবিলে আমি উল্লেখ করবার সুযোগ পেয়েছি তাকে জিজ্ঞেস করেছিল নিউজিক পত্রিকার থেকে যে আপনি এরকম একটা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে কেন যাচ্ছেন দেশের অবস্থা তো খুব খারাপ যে কোনো মুহূর্তে আপনার বিপদ হতে পারে খুব আমি বলবো যে যে আবেগ মুগ্ধ অভিব্যক্তি আমার তার এই নিউজিক পত্রিকার সাক্ষাৎকারটা পড়ে হয়েছে আমি আপনাদের সামনে উৎকলন করছি তিনি বললেন যে আমি বঙ্গবন্ধুর কন্যা আমি ঝুঁকি জেনেই বাংলাদেশে যাচ্ছি আর মহৎ কাজ করতে গেলে ঝুঁকি নিতেই হয় সেরকম একটা পরিস্থিতি তিনি বাংলাদেশে আসলেন আবার সতেরোই মেয়ে পত্রিকায় প্রতিটি পত্রিকা যে পত্রিকাগুলোর নাম আমি উল্লেখ করলাম প্রতিটা পত্রিকায় কিন্তু একটা শিরোনাম ছিল যে শেখ হাসিনা আগমন প্রতিরোধ কমিটি আপাতত তাদের কর্মসূচি স্থগিত করেছে 
ছত্রে মেয়ের পুত্রই হয় পুত্রই হয় আচ্ছা সেই সেই প্রতিরোধ কমিটিতে কারা ছিলেন বা কে এবং যারা প্রতিরোধ কমিটিতে ছিলেন তাদের যিনি আহ্বায়ক ছিলেন তিনি পরবর্তীতে বিএনপি সরকারের সময় স্পিকার হয়েছিলেন আমি নাম নিশ্চয়ই দর্শকরা বুঝতে পারবেন এমন একটা সময় এসেছিলেন ছয় বছরে নির্বাসিত জীবন শেষ করে দিতে এসেছেন এবং এই যে ছয় বছরের সময়টা আপনি এই তৃতীয় মাত্রায় আপনি হাসিনা এর ডটার স্টেল নিয়েও কিন্তু একটি আলোচনার সুযোগ আমাকে দিয়েছিলেন সেখানে কিন্তু খুব বিস্তারিতভাবে কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে যে কোন পরিস্থিতিতে উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা এবং ডক্টর এম এ ওয়াজেদ আলী ওয়াজেদ মিয়া তার জামাতা পরমাণু বিজ্ঞানী তিনি পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন এবং আমরা এই নয় মে তার যে তিরোধাম কিংবা প্রয়াণ দিবস পালন করলাম ডক্টর এম এ ওয়াজেদ এবং সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ওই যে আমি উল্লেখ করলাম যে শেখ হাসিনা আগমন প্রতিরোধ কমিটি আপাতত তাদের কর্মসূচি স্থগিত করেছে আমার মাঝে মাঝে কেন জানি মনে হয় এই আগমন প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম এখনও চলছে তা না হলে শেখ হাসিনার ওপরে এ পর্যন্ত উনিশ বার তার হত্যার অপচেষ্টা হয়েছে এবং একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলা দুই হাজার চার সালে এটা নাই বা বললাম কি নিষ্ঠুর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তাকে থাকতে হয়েছে ছয় বছরের নির্বাসিত জীবনের ঘটনাগুলো আমরা ডক্টর পরবর্তীতে স্পিকার হোমান রশিদ চৌধুরী যিনি জার্মানিতে তখন অ্যাম্বাসেডার ছিলেন তিনি এবং তার স্ত্রী কিভাবে তাকে বেলজিয়াম থেকে সীমান্ত এলাকার থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই দুঃখের এবং বেদনার কথা ওই হাসিনা ডটার স্টেল পড়লে জানা যায় দেখলে জানা যায় এবং অনেকে উত্তর দিতে পারবেন না শেখ হাসিনা উনিশশো একার সতেরোই মেয়ে বাংলাদেশে এসে ওই রাত্রে উনি কোথায় ছিলেন বত্রিশ নম্বরে ছিলেন না এইটুকু উত্তর আমি দিতে এবং এই লাল মাটিয়াতে তার ফুপুর বাসায় যিনি মারা গেলেন কিছুদিন আগে হ্যাঁ ফুপুর বাসায় তিনি একসময় জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন এবং তিনি এটিএম সৈয়দ এটিএম হোসেন তার বাসায় ছিলেন তার পরবর্তীতে তিনি এই যে নানানভাবে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তিনি যে আওয়ামী লীগকে ব্রাকেট বন্দি থেকে আওয়ামী লীগকে তিনি একত্রিত করলেন এই ইতিহাস কিন্তু অনেক লম্বা এবং কবি নিবারণ দেখুন তার কোনো রাজপথে রাজপথে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন বিরোধী দলের নেত্রী হলেন প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং চতুর্থবারের মতো এখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি এ পর্যন্ত চল্লিশটি তিনি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন ডিগ্রি পেয়েছেন তেরোটা এবং সাতাশটা কিন্তু তার আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং আমি আপনাকে একটা বিষয় উল্লেখ আমি মিস্টার হাবিবুল্লাহ সিরাজের কাছে যাবো তার আগে আপনি বোধহয় কবি নির্মলন্দ গুণের কবি নির্মলন্দ গুণের তার যে কবিতাটি ছিল যে শেখ হাসিনা আপনার বেদনা আমি জানি আপনার প্রত্যাবর্তন আজও শেষ হয়নি বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সিঁড়িতে পা দিয়েছেন মাত্র আপনার পথে পথে পাথর ছড়ানো পাড়ি দিতে হবে দুর্গমগিরি কান্তার মরুপথ এই পথে পথে পাথর ছড়ানো কবিতাটি যখন তিনি লিখেছিলেন তখন তিনি জানতেন না দুই হাজার চার সালে একুশে আগস্ট ঘটনাটি আসবে তিনি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সময় দুই হাজার চার সালে একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলার পর তিনি বলেছিলেন যে আমি পথে পথে পাথর ছড়ানো বলেছিলাম কিন্তু তার পথে পথে গ্রেনেড ছড়ানো ছিল এই আটত্রিশটা বছর জীবনে বিশেষ করে বাংলাদেশ আসার পর থেকে আজকে তার পড়ছে উনচল্লিশতম প্রত্যাবর্তন দিন প্রথমত ওনার আশার পরিস্থিতিটা আমি যদ্দূর বুঝি বা আমার যদ্দূর মনে আছে যে ব্র্যাকেট বন্দি আওয়ামী লীগ বলছেন সেটি যেন আরও ব্র্যাকেট বন্দি না হয় আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং আওয়ামী লীগের সূত্র ধরে বাংলাদেশকে আসলে একটা জায়গায় নেয় বা বঙ্গবন্ধুর বা নেত্রী শেখ হাসিনার তার পিতার স্বপ্ন যেটি অসমাপ্ত সেটিকে পূরণ করবার জন্য তিনি আসতেন তো আমি আপনি সেই সময়টাকে কতটা স্মরণ করতে পারবেন আমরা যদি উনিশশো একাশি সনের সতেরোই মে বিকেলের ওই চিত্রটার কথা ভাবি তাহলে যেভাবে শ্রী সুভাষ সিংহ রায় বললেন যে আগের ছ বছরের কথাটি আমাদের মনের ভিতরে আসে এবং এই প্রেক্ষাপটগুলো যা তৈরি হয়েছে কিংবা যা তৈরি করা হয়েছে সব হয়েছে উনিশশো সনের সেই মর্মান্তিক মানে ঘটনার পরে যেটা বাঙালি জাতি কখনো আশা করেনি সেরকম একটি ঘটনার পরে 
দেখুন আমাদের অবিবিশ্বকারিতা শুধু না আমাদের প্রকৃত চিত্র দেখুন বাঙালি চিত্র একজন আমি এখন নাম করেই বলবো একজন সানাউল হক তিনি পেশায় আমলা উচ্চ পদস্থ আমলা কবিতা লিখতেন কবি হিসেবেই বঙ্গবন্ধুর আনুকূল্যে তাকে ব্রাসেলসে পাঠানো হয় তাকে ই করে অ্যাম্বাসেডার করে এবং কতখানি সুসম্পর্ক থাকলে বঙ্গবন্ধু তাকে পছন্দ করলে তাকে পাঠান এবং তার কন্যাদয় এবং জামাতা ভ্রমণের জন্য যখন সুইজারল্যান্ড যান সেখান থেকে যখন ব্রাসেলসে আসেন তার আশ্রয় থাকেন আমি শুধু এই কথাটি বাঙালির চরিত্র বোঝানোর জন্য আজ বলতে চাই বয়সের এই প্রান্তে এসে আমরা কতখানি নির্মম নিষ্ঠুর এবং অকৃতজ্ঞ এই অকৃতজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তিনি বর্ডার পার হচ্ছেন এবং হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর আনুকূল্যে শুধু নয় সহানুভূতিতে শুধু নয় প্রায় পিতার ভূমিকা চাচা দেখে বলছে পিতার ভূমিকায় তিনি তাকে নিয়ে আসছেন একটি গাড়ি দিয়েও সহায়তা করেননি তখন হুমা সানাউল হক তবে সেই ব্যক্তিকে আমি এদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বড় কবি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন কিভাবে দেখব বলেন বাঙালি চরিত্রের ভেতরে তাই কিভাবে দেখব এই স্থাপনের বিষয়গুলো এখন এসে গেছে আজকে এ অবস্থায় এসে আপনি ওই পরিস্থিতির কথা বলতে বলেছেন বিকালবেলা এই তখন তো তেজগায় আমাদের এয়ারপোর্ট পুরো এয়ারপোর্ট লোকে লোকারণ্য আমার মনে হয় দশ থেকে পনেরো লাখ লোক এটা ই হতে লোক ই এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপার তিল ধারণের জায়গা নেই কেন আমরা যদি পঁচাত্তর থেকে একাশি বছর ছ বছর একাশি পর্যন্ত ছ বছরের চিত্র দেখি সংকটের ভেতরে আছে আওয়ামী লীগ সংকটের ভেতরে আছে তার সমর্থকরা প্রকৃত সমর্থকরা যারা স্বার্থপর সমর্থক আমি একটুখানি উদাহরণ দিলাম রাজনৈতিক ব্যক্তিরা এখনও আছেন এটা বলার সাহস আমার নেই এবং আমি বলবও না তা এই ছ বছর পরে তার প্রিয়তার অংশগুলো কোথায় বিস্তৃত ছাত্রদের ভেতরে সাধারণ জনগণের ভেতরে এবং তৃণমূল লেভেলে হ্যাঁ কোরবান আলী সাহেব সেদিন তার সঙ্গে ছিলেন আর আমি আবার এই নামগুলো বলার পিছনে কারণ আছে এবং এবং আব্দুল সামাদ আজাদও ছিলেন দেখুন পরবর্তীতে কোরবান আলী সাহেবের ভূমিকাও দেখেন আব্দুল সামাদ আজাদের ভূমিকাও দেখেন এবং এটা জনগণ জানে সবাই আমরা জানি উনিশশো থেকে একটি দলকে যে দলটির ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা হয়েছিল এবং যে লোকটিকে আমরা হত্যা করে আমাদের এই দুরবস্থার ভেতরে আমরা পতিত হলাম তারই কন্যা দেশে ফিরে আসছেন এবং একটি দলকে সংগঠন করার প্রতিজ্ঞায় এবং তার স্বামীর মানে কি বলবো মানে অসম্মতিতে রাজনীতিতে ফিরে আসছেন এখন ফিরে আসার পরে এই বত্রিশ সোমবারে তার জায়গা হলো না আমরা জানি বত্রিশ সোমবারে অনেক পরে তিনি গেছেন এবং তিনি নিজে হাতে ঝাঁটা দিয়ে এই রক্ত সাফ করছেন এই ময়লা সাফ করছেন বত্রিশ সোমবারে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি ওই সময় পঁচাশি সালের দিকে একবার আমার ও বাড়িতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল নেত্রীর সামনে মুখোমুখি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল এরকম একটি ছোট টেবিলে তিনি বসে আছেন আওয়ামী লীগে তখন যারা চাঁদা দিয়ে মেম্বারশিপ হয় এবং সেই সেই একটি ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে আমি সামান্য জড়িত ছিলাম এবং আমি তখন দেখেছি যে কিভাবে তিনি দলের লোককে সাধারণ মানুষকে এবং তার সমানুদ্যায়ীদের তিনি গ্রহণ করেন আপ্যায়িত করেন রাজনীতির সঙ্গে সরাসরিভাবে শ্রী সুভাষ সিংহ রায় ছাত্র জীবন থেকে জড়িত ছিলেন পরবর্তী পরিস্থিতি তাদের কাছে আরও পরিষ্কার আমরা অনেক আগে বেরিয়ে এসেছি তো তারপরে সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার দেখার ভেতরে আমি এখনও মেলাতে না আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় শেখ হাসিনা বিস্ময়ের বিষয় এই কথাটি এই জন্য বলছি মানবীর রূপে মাতৃত্বের রূপে ভগ্নির রূপে এবং সর্বোপরি জননীর রূপে যে অংশটুকু আমার কাছে প্রতিভত সেটি বলার নয় তার চোখ মানে বাংলাদেশ তার হৃদয় মানে বাংলাদেশের মাটি এবং বাংলাদেশের ভূভাগ এবং তার কল্পনার সূত্র মানেই আমাদের প্রেরণার উৎস এটা আমি আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে বিবেচনা করি এটি প্রশস্তির কথা নয় এটি আত্ম উপলব্ধির কথা আর এই উপলব্ধির কারণেই আজকে অনেকেই বলেন আশির দশকে কেন তিনি এরশাদ সাহেবের সঙ্গে যুগ্মভাবে নির্বাচনে গেলেন আপনারা পরিস্থিতি চিন্তা করবেন নিজের পিত্রালয়ে যে যে মানুষটি ঢুকতে পারে না যে পিত্রালয়ে তিনি জন্ম চুরাশি সালে চুরাশি সালে ছিয়াশি সালে ছিয়াশি সালে হ্যাঁ এইটি সিক্সে যখন গেলেন এবং এই এই নিয়ে অনেক কিছু হলো তৎকালীন রাজনীতির ভিতরে আওয়ামী লীগ বিএনপি সব কিছু জোটগতভাবে কোনো অনেক কথাবার্তা হলো তিনি নির্বাচনেও গেলেন পরবর্তীতে নব্বই নির্বাচ আন্দোলন নির্বাচন আমরা দেখেছি তার ভূমিকা আমরা দেখেছি ছিয়ানব্বইতে তার যে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে 
আমরা মোটামুটিভাবে পরিষ্কার কারণ আমাদের যদি কেউ শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত না হয় ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত না হয় লেজুর ভিত্তি আমরা করতে সহসা আগাই না আমরা লেজুর ভিত্তিতে ঢুকে পড়লাম আর ছিয়ানব্বই থেকে দু পর্যন্ত এই চতুর্থবারের মতো তিনি প্রধানমন্ত্রী আর আমরা যারা লেজুর ভিত্তিতে সেরা আমরা সে লেজুর ভিত্তি করে যাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার খোলা জিজ্ঞাসা শুধু নয় অনুরোধ শুধু নয় আপনি শুধু আপনি শুধু বাংলাদেশকে ভালোবাসা থেকে আপনার লোকগুলোকে বেছে নেবেন এবং সেভাবে আগামী দিনের জন্য পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যেভাবে আপনি চিন্তা করেন আপনার সন্তানদের জন্য যেভাবে আপনার সন্তান মানে বাংলাদেশের সন্তান যেভাবে চিন্তা করবেন আমরা মনে করি আপনার চিন্তার ভেতর দিয়ে আগামী প্রজন্ম এগিয়ে যাবে কারণ আপনার কর্মপন্থার ভেতরে যে উজ্জ্বলতা শুধু নয় যে দূরদৃষ্টি আপনার কন কর্মপন্থার ভিতরে যে কল্যাণকামিতা এবং আপনার কর্মপন্থার ভিতরে যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন সেটি যেন বাস্তবায়িত হয় এবং এই বাস্তবায়নের একমাত্র একমাত্র আপনি এবং আমরা কবি নির্বন্ধু গুণের একটা কবিতা শুনেছি যদি আপনার কাছ থেকে একটা কবিতা আশা থাকলো আমার যে কোনো পর্যায়ে না আমার আমার ওনার উপর কবিতা আছে আমার মুখস্থ নেই যেহেতু সুভাষবাবু বা যদি এখনও আপনি দুটো লাইন যে কোনো ফাঁকে লিখে ফেলে আমাদেরকে শোনাতে পারেন সেটিও আমি তো বললাম যে আমার আমার কাছে তার চোখ মানে বাংলাদেশ তার চোখের অশ্রু জল মানে বাংলাদেশ কাঁদে এ চোখের এ চোখের সমস্ত দুঃখ বহন করে বাংলাদেশ শেখ হাসিনা আর বাংলাদেশ যেন প্রবাহিত পদ্মা থেকে যমুনা প্রবাহিত মাটি থেকে অগ্নি এবং আকাশ থেকে আমাদের বায়ু জল সব কিছু চমৎকার সুভাষ রায় আমার মনে পড়ছে তার খুব প্রিয় একজন মানুষ ছিলেন অকালে আমাদের মাছ থেকে হারিয়ে গেছেন কবি তিদিব দস্তিদার আশির দশকে বীর চট্টলা সেই সন্তান আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সামনে উচ্চারণ করে ফেললেন যে শেখ হাসিনা আপনিই তো বাংলাদেশ আমি আপনাকে যেখানে থামিয়ে দিয়েছিলাম থামিয়ে দিয়েছিলাম আমি একটু উল্লেখ করি উনিশশো সালে ছয় ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান সুযোগ ডিগ্রি দেন এবং যেই সাইটেশনটা পাঠ করা হয়েছিল সেই সাইটেশনের কথাগুলো আমি দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করছি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনার পিতা বাংলাদেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন আর আপনি বারবার নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে এবং নিজের জীবনকে বিপন্ন করে দেশে গণতন্ত্র পুনর্জীব জন্ম ঘটিয়েছেন সরলচ তীক্ষ্ণ বাগ্নিতা দিয়ে আপনি দেশের জনগণের জন্য আপনার সংগ্রামের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন তা হলো ভোট এবং ভাতের অধিকার প্রায় দেখা যায় তৃতীয় বিশ্ব জনগণকে ভোটের বিনিময়ে ভাতের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কিছুই পায় না অথচ আপনার সাহসী নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ ভোট এবং ভাতের দুটাই নিশ্চয়তা পেয়েছে বাংলাদেশের জনগণের একটা বৈশিষ্ট্য হলো তাদের সাহস আর এই সাহস কেবল তাদের ধৈর্যের পরিচয় নয় এর দ্বারা তারা নিজেদের সমৃদ্ধ হয়ে এনেছে বারবার যে বছর আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন সে বছর জনগণ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হলেও পাকিস্তানের নাকপার সাথে মুক্ত হতে পারেনি আর সে কারণে আপনার পিতা সিকি শতাব্দী ধরে বাংলা সাহিত্য শাসনের জন্য আন্দোলন করেছে কিন্তু তাকে এবং তার জনগণকে একসাথে স্বাধীনতার ফল ভোগ করতে বেশি দিন সুযোগ দেওয়া হয়নি যেসব অফিসার আপনার পিতা মাতা ও তিন ভাইকে হত্যা করেছে তারা ভেবেছিল বাংলার মানুষের প্রতি আপনার পরিবারের সেবা ভালোবাসার সুযোগ তারা খতম করে দিয়েছে এবং দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আসা সুদূর পরাহত করেছে কিন্তু আপনাকে তারা গণনায় আনতে ব্যর্থ হয়েছিল আপনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলাদেশের অস্থিতিশীল ধারার প্রকাশ্য গোপন সামরিক শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে আর এই অস্থির প্রেক্ষাপটে বিপরীত ধারা ছিল দুটো জিনিস প্রথমত বাংলার জনগণ দ্বিতীয়ত শেখ হাসিনা সে সময় সে গণতন্ত্রের কথা কেউ ভুলে যায়নি যার প্রেক্ষিতেই জন্ম হয়েছে নতুন বাংলাদেশের আপনার সত্য বলার অবিচল দৃঢ়তা আপনাকে অপশাসকদের কাছে বিপজ্জনক করে তুলেছিল তারা আপনাকে আপনার পিতার বাসভবনে বন্দি করে রাখলেও আপনার উদ্যমকে আপনার চেতনাকে দমি রাখতে পারেনি বিশাল দুর্গের মতো পৈতৃক বাড়ি ও তার উত্তরাধিকার মধ্যে আটকে থাকলেও আপনার বসবাস ছিল সেই মুক্তির মধ্যে যে মুক্তি হলো সাহসিকতার মুক্তি আর আপনার পিতার একটি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখার শিখি শতাব্দীর পর আজ আপনি সেখানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছেন শেখ হাসিনা একজন মহান পিতার সুযোগ্য কন্যা একজন যোগ্য জনগোষ্ঠীর মহান সেবক বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় গর্বের সামনে আপনাকে ডক্টর অফ লস ডিগ্রি প্রদান করছে আজ থেকে উনিশশো সালের ছয় ফেব্রুয়ারি কথা বললাম এই যে সাইটেশনটা আমাকে অনুপ্রাণিত করে এবং 
কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে আমি কেন উল্লেখ করেছিলাম শেখ হাসিনা আগমন প্রতিরোধ কমিটির তাদের কার্যক্রম এখনও চালিয়ে যাচ্ছে এ কারণে করেছিলাম যে বাংলাদেশের আজকের পরিস্থিতিতে তিনি গত আটত্রিশ বছর ধরে যে লড়াই করেছেন সেই লড়াই কিন্তু তিনি কখনো থামেননি আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে এবং দর্শক যারা দেখছেন তাদের মনে আছে যে এক এগারোর সময় তাকে এই মে মাসেই সাতই মেতে তিনি কিন্তু আবার কিন্তু যুদ্ধ করে দেশে ফিরে আসেন এবং সেটাও কিন্তু শেখ হাসিনা আর একটি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সমস্ত পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে তার এই বক্তব্য তার এই সংগ্রাম তার এই সাহসিকতা কিভাবে তাকে প্রশংসা করা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন আমি ঝুঁকি জেলেই বাংলাদেশে যাচ্ছি আমি জানি আমি গেলেই আমি গ্রেপ্তার হতে হব তারপরও আমি যাব এই যে তার লড়ার খুব মনোভাব যেটা বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু তার সাইটেশন উল্লেখ করেছিল উনিশশো সাতানব্বই সালের ছয় ফেব্রুয়ারিতে আমার ইস্তফাকতার কোনো বিষয় আমি উল্লেখ করছি না আমি এইটুকু বুঝি অমর্ত সেন সর্বশেষ তার লেখায় উল্লেখ করেছেন শেখ হাসিনা হচ্ছে বাংলা বাঙালি জাতির বিকল্পহীন অবলম্বন এই কারণে করেছেন এই বাংলাদেশের যে অবস্থা ছিল উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টের পর থেকে সেটা ছিল ওই দুর্গমগিরি কান্তার মরুপথ পাড়ি দেওয়া সেখানে তিনি বাংলাদেশের যখন ফিরে আসেন তার পরবর্তীতে আপনার নিশ্চয়ই মনে আসে উনিশশো বিরাশি চব্বিশে মার্চ হুসাইন রহমাদের সাথ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসলেন একদিন পরে ছাব্বিশে মার্চে আপনি আপনি তখন থেকে গণমাধ্যমের সাথে খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত আপনি যদি সাতাশে মার্চের পত্রিকাটি দেখেন দেখবেন একমাত্র শেখ হাসিনা এবং তার সাথে কয়েকজন নেতা ছাড়া কেউ কিন্তু সাবার স্মৃতি সৌধে যায়নি এবং সেদিন তিনি বলেছিলেন আমি এই সৈন্য শাসক মানি না এই যে তার লড়াইয়ের যে চেতনা সে কখনো বিচ্যুত হননি এবং তার অনেক এই যে রাস্তার তে ওই যে পথে পথে পথ ছড়ানো বলছেন না কবি বন্ধুগুণ পথে পথে গ্রেনেড ছড়ানো ছিল উনিশ বার তার উপরে আক্রমণ হয়েছে তিনি কিন্তু কখনো দমে যাননি দমে যাননি তিনি বারবার যেটা কথা বলেন আমি বঙ্গবন্ধুর কন্যা আমি এই দেশ ও মাটির প্রতি আমার যে অনুরাগ আমার ভালোবাসা এবং আমার যে দায়িত্ববোধ রয়েছে সেই দায়িত্ববোধ থেকে চলি সৃষ্টিকর্তা আমাদের আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন নিশ্চয়ই কিছু কাজ করবার জন্য এই জায়গাতে এই জায়গায় আপনার পিছনে যে স্বদেশ প্রত্যাবর শেখ হাসিনার প্রথম ভাষণ রাজনীতি আমার রক্তে মিশে আছে শেখ হাসিনা এই রাজনীতির থেকে তিনি কখনো সরে যাননি এবং আজকে তিনি যেই জায়গায় বাংলাদেশকে নিয়ে গেছেন পৃথিবীর তাবৎ বড় বড় নেতারা তারা বলে আপনি উন্নয়নে বিশ্বের জন্ম দিয়েছেন রাজনীতির আজকের এই জায়গাটাই তিনি সবাইকে নিয়ে পথ চলবার চেষ্টা করেছেন পরকে আপন করেছেন অনেক ষড়যন্ত্রকারীর কথা অনেক এই যে সানাউলকের কথা আমরা কিন্তু সব জানি অনেক দুঃখ বেদনার সেই আমি বললাম না অনুচ্চারিত বেদনার সুর কিন্তু অনেক আছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেক অনেক দিক আছে অনেক দিক নিয়ে আলোচনা করা যায় কিন্তু যেহেতু আপনি একজন এখন তো শিল্প সাহিত্যের একজন অভিভাবক আমি বলবো বাংলাদেশে শিল্পী সাহিত্যিকরা তাদের ওই অর্থে শাসকদের সঙ্গে বা রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করেন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আরেকবার প্রয়োজন করে না কিন্তু বাংলাদেশি শিল্পী সাহিত্যিকরা সবাই মোটামুটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কমফোর্টেবল সব কিছুতে এবং তিনি বেশ শিল্প সাহিত্যের একজন অনুরাগীও বলা যেতে পারে এই দিকটা যদি একটু আপনি আলোচনা করেন এবং আমি আমরা এটিও দেখি যে কোনো শিল্পী সাহিত্যিক অসুস্থ হলে এবং তার দলীয় রাজনৈতিক পরিচয় যাই হোক না এবং বিপরীত ধারা হলো তিনি তাদের পাশে দাঁড়ান তাদেরকে সহায়তা দেন যে সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন তার যারা শিক্ষক ছিলেন আপনি যে কথাটি বললেন তার প্রতি এখনও তিনি শ্রদ্ধাশীল শুধু নয় মানে দারুণভাবে তিনি তাদের তাদের অনুরক্ত এবং এখন শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার এই বিকাশের ধারাটি আমাদের বাঙালি মধ্যবিত্ত চেতনার সঙ্গে করবার আমাদের বাঙালি মধ্যবিত্ত চেতনার সঙ্গে যে মূল্যবর্তী জড়িত আছে সেটি তার সঙ্গে জড়িত এবং এই এই মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের সঙ্গে কিছু জিনিস আপনি জানেন কি হিন্দু কি মুসলমান জড়িত আছে সঙ্গীত চর্চা নৃত্য চর্চা সাংস্কৃতিক চর্চা কবিতা লেখা থেকে শুরু করে সাহিত্য চর্চা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই বলয়ের ভিতরে তিনি নিজেকে দেখেছেন এবং তৈরি করেছেন পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতির একটি বড় অংশ 
তার তাকে সহায়তা করেছে এবং এই সহায়তার কারণেই তার লেখা লেখিতে আমরা একটা অপূর্ব স্বাদ পাই তার চরণে বলনে একটা অপূর্ব স্বাদ পাই এবং এই প্রশ্রয়ের অংশগুলো কিন্তু তিনি পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন আজ একজন রাষ্ট্রনায়ক যিনি রবীন্দ্রনাথকে চিন্তা করেন রবীন্দ্রনাথকে ভেবে এদেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন যে একজন রাষ্ট্রনায়ক জাতীয় কবি বিবেচনার জন্য তিনি যাকে দেখেন এই বিবেচনার অংশ হিসেবে তারই তো রক্ত ধারণ করছেন শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যা অতএব একটি সাংস্কৃতিক বিকাশের ভেতর দিয়ে চেতনার ভেতর দিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন নিজের লেখালেখি তাকে উন্নীত করেছে অন্য এক পর্যায়ে যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হন নাই তখনও তার বই প্রকাশিত হয়েছে যেমন ধরুন বইমেলার কথা এই বইমেলায় তিনি নিয়মিত গেছেন যেমন ধরুন আপনি জাতীয় কবিতা পরিষদের অনুষ্ঠানের কথা তিনি জাতীয় কবিতা পরিষদের প্রথম যে উনিশশো সাতাশি সনের পর থেকেই তিনি দর্শক শাড়িতে বসে তিনি তিনি অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন কবিতার সঙ্গে সাহিত্যের সঙ্গে শিল্পের সঙ্গে সঙ্গীতের সঙ্গে এইখানে আমি একটু এই ধারাবাহিকতায় আমি একটি জিনিস আমি আমি শ্রোতাদের এবং দর্শকদের মনে করিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশে প্রেক্ষিতে প্রথম ফর্টি ফাইভ আর পি এম পাঁচচল্লিশ আর পি এমের রেকর্ড বের হয় বাংলা বাংলাদেশ মানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এটা উনিশশো সত্তর সনে এবং সেই রেকর্ড আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় বাংলা একাডেমির তিন তলায় একটি অডিটোরিয়াম ছিল বর্ধমান হাউজে ছোট্ট একটা অডিটোরিয়াম ছিল বঙ্গবন্ধু কেবল তখন নির্বাচিত হয়েছেন ইলেকশন হয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু ছিলেন ওই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক এবং ওইখানে যাদের ক্যাসেট বেরিয়ে মানে রেকর্ড বেরিয়েছিল তারা হলেন বিলকিস নাসিরুদ্দিন কলিম শারাফি রাখি চক্রবর্তী এবং ওই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন জাহিদুর রহিম এখন আপনি বঙ্গবন্ধুর এই রবীন্দ্র চেতনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ভাব বাংলাদেশ ভাবনার সঙ্গে তারই কন্যার ভাবনাকে যুক্ত করা তো আমাদের জন্য অনেক সহজ শ্রী সুভাষ সিংহ রায় বললেন যে এবং আপনিও কিছু কি বলছিলেন যে বিপরীত বলে সাংস্কৃতিক চেতনায় বিপরীত বলে তিনি কিছু ভাবেন নাই তা ভাবলে পরে আমাদের অসুস্থ শিল্পীদের দুস্থ কবি সাহিত্যিকদের যাদের যারাই তার কাছে বিবেচনার জন্য গেছে নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য তিনি পালন করেছেন মাতৃত্বের ভূমিকা আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম মাতৃত্বের ভূমিকা তিনি পালন করছেন নাম করলে এখানে একটু ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যায় এই জন্য আমি নাম করলাম সবাই জানেন দরকার পড়ে না পড়ে না দেখুন আমি এক একটি ব্যাপার বলি এ বছর বইমেলা উদ্বোধনের সময় প্রতি বছরের মতো উনি এলেন বাংলা একাডেমিতে দশটি বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হয় এবং দশটি বিষয়ের ভিতরে আমাদের নীতিমালা অনুযায়ী নীতিমালা আছে দশটি বিষয়ের ভিতরে কেবলমাত্র চারটি বিষয়কে নির্বাচন করা যাবে দশটি বিষয় থাকবে চারটি বিষয় নির্বাচন করা যাবে এবং চারজন পুরস্কার পাবেন যখন পুরস্কার ঘোষিত হল এবং পুরস্কারের হাত দিয়ে গেল আমাকে উনি বললেন চারটি কেন দশটি নয় কেন আমি বললাম যে নির্বাচক মণ্ডলী চারজনকে বিবেচনা করেছেন উনি বললেন না দশটি বিষয় আপনি পুরস্কার দেবেন পুরস্কারের মূল্যবান ছিল দু লাখ টাকা বললেন এত কম কেন একজন রাষ্ট্রপ্রধান যখন একটি সাহিত্য পুরস্কার নিয়ে এইভাবে ভাবতে পারেন অতএব আপনি বিবেচনা করেন তাহলে শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন যে আগে বইমেলায় স্বাধীনভাবে আসতে পারতাম যেদিন থেকে আমি প্রধানমন্ত্রী হয়েছি আমার চলাফেরার ভিতরে তবুও বইমেলার উদ্বোধনের দিনে তিনি অন্তত যে কটা যে কটা স্টল থাকে এ পাশে উনি ঘুরে ঘুরে দেখেন নিজে বই কেনেন আমাদের সৌভাগ্য এমন একজন প্রধানমন্ত্রী যিনি বাংলা বাঙালি চেতনার সঙ্গে যুক্ত বাংলা ভাষায় নিজে লেখাপড়া করেছেন তার লেখালেখি আমরাও পাঠ করি এর চেয়ে সৌভাগ্যের তো আর কিছু হতে পারে না গানের কথা বলছিলেন বঙ্গবন্ধুর কথা আমরা শুনেছি যে তিনিও গান এবং প্রধানমন্ত্রীকে আমরা দেখি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিল্পীরা যখন গান করেন তিনি কণ্ঠ মেলাচ্ছেন এবং না না এবং মানে অবশ্যম্ভাবি ভাবে যখন জাতীয় সঙ্গীত হয় উনি জাতীয় সঙ্গীত নিজের নিজের আরেকটি কাজও করেছেন আমার যেটি মনে হয় যেমন আপনি যেটি আপনাকে থামিয়ে দিলাম আমি যদিও যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবনারায়ণের লেখালেখির সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের বা এই প্রজন্মকে পরের প্রজন্মকে পরিচয় করে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা আমি সেই বিষয়টিতে এই সেই বিষয়টিতে আসছিলাম যে আমরা এ জাতি যদি শেখ হাসিনা ফিরে না আসতেন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী না হতেন এ জাতি তার পরিচয় থেকে অনেক 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 দূরে চলে যেত আজকে অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং কারাগারের নামচা পাঠ করার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা কেবল প্রকৃত অবস্থা রাজনৈতিক অবস্থা থেকে শুরু করে সামাজিক অবস্থা 
তৎকালীন তৎকালীন বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা এবং আমরা জানতে পারি তাকে এবং এটির এটির একমাত্র এবং একমাত্র নেত্রীর জন্য শেখ হাসিনার জন্য আর একটি বিষয় সেক্রেট ডকুমেন্টস অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই যে যে উনিশশো সাতচল্লিশের পর থেকে যে উনি জেল জীবন যাপন করেছেন এবং জেলে জেলখানায় যাওয়া জেলের বাইরে থাকা এই যাবতীয় ঘটনার সঙ্গে ওনার চলাফেরার সঙ্গে পুলিশ বাহিনী এই এস বি বাহিনী জড়িত জড়িত থাকত ওনার ফাইলে লেখা হচ্ছে উনি এখন টুঙ্গিপাড়া থেকে ঢাকার দিকে রওনা হলেন প্রতিমধ্যে উনি এখানে দাঁড়িয়ে একটি কলা কথার কথা একটি কলা খেলেন এ পর্যন্ত লেখা আছে তার মানে আমি যখন দেখলাম উনিশশো একাত্তর সাল পর্যন্ত যে যে ঘটনাগুলো পুলিশে লিখেছে তৎকালীন পাকিস্তানি পুলিশ এখানে তো চ্যালেঞ্জ করার কিছু নাই আর এখানে তো বানো আঠোয়ার কিছু নাই ওই দলিল আজ প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা আর এ সব কিছুর পেছনে সব কিছুর পেছনে নেত্রী আর একটি জিনিস আছে আর একটি বই আসছে বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবন্ধু চীন ভ্রমণ এই বইটি বের হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধুর দর্শন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনার বাম এবং ডান প্রকৃতপক্ষে উদ্ঘাটিত হবে আজ যে আজ যে উন্নাসিকতার কারণে বাম ডানের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ভিন্নভাবে প্রবাহিত করা হয় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ইতোমধ্যে কিছুটা উন্মোচিত হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টায় যদি এই বইটি হচ্ছে মানে এই বেরোবার বেরোবার একটা সুযোগ হয়েছে চীন ভ্রমণের উপরে বইটি বঙ্গবন্ধুর বের হলে পরে আপনারা দেখবেন যে প্রকৃত ঘটনা কী ছিল এবং বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনা অবস্থান এবং স্বপ্ন কী ছিল সুভাষ সিং রায় এবং জ্ঞানেন্দ্র মোহনের যে অভিধান অভিধান সেই অভিধানে নেতা শব্দের অর্থ করা হয়েছে যে যিনি পথ প্রদর্শ যিনি লইয়া চলেন মানুষকে আপনি প্রকৃত অর্থে হিসেব করে দেখুন শেখ হাসিনায় কিন্তু ওই যে অমর্ত সেনের ভাষায় বিকল্পহীন অবলম্বন তিনি নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন তিনি যখন ছিয়ানব্বই সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেন চল্লিশ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যের ঘাটতি ছিল তিনি যখন দুই হাজার এক সালে তিনি যখন লতিপুর আমার সরকারের তত্ত্বাবধায়কের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন তখন চল্লিশ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য উত্তপ্ত ছিল এবং আজকের এই যে তার যে লেখালেখির কথা কবি হাইবুল্লাহ সিরাজি বলছেন তার এ পর্যন্ত একত্রিশটা বই বেরিয়েছে এবং তার প্রথম বইটা হচ্ছে ওয়ার্ড টোকায় কেন এবং তার যে উপলব্ধি তিনি যখন এই যে আপনি বললাম যে তাকে ঢাকা শহরে থাকার পর্যন্ত জায়গা ছিল না এই যন্ত্রণার কথা আজকের প্রজন্মে যারা আঙুল করেন যারা আঙুল নাম তকপাটি গায়ে লাগানোর চেষ্টা করেন নানান ছলে বলে কৌশল অবলম্বন করবার জন্য তারা কি জানেন কি কষ্ট তাদের নেত্রী শেখ হাসিনা করেছেন যদি তাকে নেত্রী হিসেবে তারা বিশ্বাসী করেন তাদের উচিত তার জীবন পাঠ করা কি কষ্টের সমুদ্র তিনি পাড়ি দিয়েছেন এবং সবসময় তাকে ঘরে বাইরে শত্রু মোকাবেলা করেই চলতে হচ্ছে ঘরে এবং বাইরে শত্রু আমি আমি একটুখানি বলবো একটা ঝুঁকি শব্দ উচ্চারণ করেছেন উনি ঝুঁকি শব্দটি যে কি এটি কেন বঙ্গবন্ধু কন্যাকে উপলব্ধি করতে হবে তার দেশের ভেতরে কিন্তু উনি উচ্চারণ করেছেন যে কোনো ঝুঁকিই না জীবন দেব বঙ্গবন্ধু যেমন বলছেন আমার রক্তের উপর দিয়ে তোমরা তোমরা ওইখানে যাবে আমার রক্ত বাংলা এবং সেটা আমরা অগাস্টের ওই গ্রেনেড হামলার পরে আমরা এবং তার একটা বই আছে সহে না যাত না এবং এই যে এই যে তিনি আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের থেকে তিনি যে লাইনটি নিয়ে তিনি যে তার লেখায় উল্লেখ করলেন মাতর বদন খালি মলির হনে আমি নয়ন জলে ভাসি এই যে নয়ন জলে ভাসি তিনি কিন্তু তার একটা বইয়ের নাম এই উপলব্ধির জায়গার থেকে তিনি কিন্তু তার লেখনিতে তুলে ধরেছেন এবং তিনি কিন্তু সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনেও বলেছেন যে আমার বয়স কিন্তু বাহাত্তর কিন্তু আমি বাংলাদেশের সবচেয়ে এখন জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ কারণ আমার ষাট বছর যাবত আমি রাজনীতির সাথে যুক্ত আমি নতুন করে রাজনীতিতে আসিনি কেন বলেন তাকে যখন সাংবাদিকরা নানান প্রস্তুত করেন একসময় তিনি বলেন যে আপনারা অনেক জায়গার নাম কিন্তু বলতে পারবেন না আমি সেই তারকা সাংবাদিকদের নাম এখানে উল্লেখ বা নাই করলাম তাকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন একটি প্রশ্ন তখন উল্টো তিনি বলেছিলেন আপনাকে মাতার বাড়ি কোন জায়গায় নাম বলতে পারবেন কোন জেলায় অবস্থিত কোথায় অবস্থিত তারা যখন বলতে পারেননি তিনি বলেন বাংলাদেশটাকে আগে জানুন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন না দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না দেশকে আপন করতে হয় দেশকে ভালোবাসতে হয় উনিশশো সালে থেকে তার যে লড়াইটা সে লড়াইটা শুধু এখানে নয় তিনি বিলেতে গ্রেট ব্রিটেনে তিনি যে আন্তর্জাতিক যে তদন্ত কমিশন 
যে করা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং সম্পন্ন করেছিলেন সেটা কিন্তু নিয়ে আমাদের কিন্তু কাজ করা দরকার যে তিনি কোন বাধা বিভত্ত অতিক্রম করে তিনি এই কাজগুলো করেছেন এবং যাদের সহযোগিতা পেরেছেন সেটা তো পেয়েছেনই এই যে বঙ্গবন্ধুর যে উনসত্তরের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার যিনি কৌশলী ছিলেন তিনি কিন্তু নিজে এগিয়ে এসছিলেন এই আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশনের পক্ষে এই যে জায়গাগুলো তিনি তৈরি করেছেন এই লড়াইটা কিন্তু তার ছোট বোন শেখ রেহনাকে নিয়ে যেভাবে লড়াই করেছেন আপনি দেখেছেন হাসিনা ডটার স্টেলে শেখ রেহনার জবানিতে আমরা শুনতে পাই তিনি বলছেন পনেরো আগস্টের পর আমরা ভয় পেয়ে আর কি করব এবং আজ এই যে দুঃখ যন্ত্রণা এবং বেদনার কথা আমরা যে তার ছয় বছরের নির্বাসিত জীবনের কথাগুলো এখন আমরা জানতে পারি এটা কিন্তু আমাদের উপলব্ধি তা আসা দরকার দুই সন্তানকে তিনি বলেছেন এবং তার স্বামী ডক্টর এম এ ওয়াজেদ মিয়া তিনিও বলেছিলেন যে তোমাদের দুইজনকে লেখা পড়ানোর শেখানোর দায়িত্ব আমাদের সুশিক্ষা শিক্ষিত করা তোমাদের আমরা সম্পদ দিতে পারবো না তোমরা নিজেরা সম্পদে পরিণত হবো আজকে দেখেন তথ্য প্রযুক্তিতে আজকে তার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় কোন জায়গায় পৌঁছে গেছে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন ডিজিটাল বাংলাদেশের নির্মাণ এবং তার প্রি মার্কেটিং সব কিছুই কিন্তু সজীব ওয়াজেদ জয়ের কাছ থেকে কিন্তু আজকের প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন এবং তিনি নিজেরা স্বীকার করেন তিনি যার কাছ থেকে যা কিছু গ্রহণ করেন তিনি কিন্তু স্বীকার করেন যে আমি এখান থেকে গ্রহণ করেছি আজকের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার শুধু বলতে ইচ্ছে করছে যে যারা শেখ হাসিনাকে আজ পর্যন্ত চিনতে পারেননি তার দলের সাথে তারা যেন সংশ্লিষ্ট না হন তার কন্যাও সাইমা ওয়াজেদ পুতুল এবং আমি যে সাইমা ওয়াজেদ পুতুল আপনি উল্লেখ করলেন অটিজম নিয়ে সারা পৃথিবীতে যদি আলো আলোচনা আসে বড় কাজ তাহলে কিন্তু সাইমা ওয়াজেদ হোসেন পুতুলের নাম আসবে আজকের এই বাস্তবতাটা আমাদের কিন্তু উপলব্ধি আমি আসছি আপনার কাছে আমরা একটু শেষের দিকে চলে এসছি জাস্ট দু মিনিট সময় আলোচনাটাকে কমপ্লিট করবার জন্য আপনি করবেন একটি কথা এই মাত্র শ্রী সুভাষ সিংহ রায় বললেন তার রাজনৈতিক জীবনের বাহাত্তর বছর বয়সে ষাট বছরের রাজনৈতিক চেতনার বয়স যদি ধরে নেই প্রবীণ কিংবা বয়সী এই রাজনীতিক কিন্তু উনি স্বপ্ন দেখেন তরুণের চোখে এটা কিন্তু আমি নতুনভাবে শুধু না আমরা নতুনভাবে উপলব্ধি করি তারুণ্যের জয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের সবচেয়ে অ্যাক্টিভ মানুষ মনে হয় না 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 একজন একজন রাজনৈতিক নেতা তার বয়স থেকে আরও পঞ্চাশ বছর পেছনে এসে যখন দেশকে দেখেন কিংবা তোর সমাজকে দেখেন তখন তার দৃষ্টিভঙ্গির ভিতরে আমরা যে আধুনিকতা পাই যে স্বপ্নচিত্র পাই এটি হয় পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আকাঙ্ক্ষার অংশ পূরণ করার জন্য একটি বড় দিক আজ দেখুন যে সমস্ত পরিকল্পনা উনি উনি করছেন তার ভেতরে আগামী পঞ্চাশ বছরের একটি স্বপ্ন লোকায়িত থাকছে তার মানে আজ যে তরুণ সে বৃদ্ধ হওয়ার পর্যন্ত এই ফল ফল ভোগ করবে এটি একটি নতুন ব্যঞ্জনা আমার কাছে আমাদের অন্যান্য রাজনীতিবিদদের আমরা যা দেখেছি তা নয় মুদ্রা কথা যদি সংক্ষেপ করে বলি বিকল্প সব কিছুর হয় একটি সময়ে বাংলাদেশ হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না আজ এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সার্বিক পরিস্থিতির কি বিবেচনায় শেখ হাসিনার বিকল্প কোনো কেউ নেই যে আমাদের স্বপ্ন দেখার অংশগুলোকে আগামী দিনগুলো পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে এই আমার শেষ কথা রায় উনিশশো একাশি সালে সতেরোই মে দিনটি কেমন ছিল আবার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর শেখ হাসিনা প্রথম ভাষণ বেসে উঠল আপনি সতেরোই মে কেমন ছিল দৈনিক সংবাদ থেকে চারটি লাইট উৎকলন করছি আঠেরোই মে রাজধানী ঢাকা গতকাল সতেরোই মে মিছিলের শহরে পরিণত হয়েছিল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মিছিল আর মিছিল শুধু মিছিল প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি ও মিছিলের বেগ গতিরোধ করতে পারেনি স্লোগানে ভাটা পড়েনি লাখো কণ্ঠে স্লোগান নগরীতে প্রকম্পিত করেছে গতকালের ঢাকা ন বছর আগের কথায় মনে করিয়ে দিয়েছে বারবার উনিশশো বাহাত্তর সালে দশই জানুয়ারি যেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে এসেছিলেন সেদিন স্বজন হারানোর ব্যথা ভুলে গিয়েও লাখো লাখো জনতা রাস্তায় নেমে এসেছিল এক মুজো দেখবার জন্যে গতকালও হয়েছে তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনাকে একবার দেখার জন্যে ঢাকায় মানুষের ঢল নেমেছিল কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও শেরে বাংলা নগর পর্যন্ত ছিল জনসমুদ্রে ফার্ম গেট থেকে কুর্মিটোলা বিমানবন্দর পর্যন্ত ট্রাফিক বন্ধ ছিল প্রায় ছয় ঘন্টা এই যে আমি দৈনিক সংবাদ থেকে উৎকলন করলাম আপনি আমি কথা একেবারেই শেষের দিকে শেষ করতে হবে আসলে আপনি আজকের বাংলাদেশে তিনি যে 
দার্শনিক ভিত্তি দাঁড় করিয়েছেন তিনি যে স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের যে সোপান রচনা করেছেন তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর যে সিক্রেট ডকুমেন্টসের কথা উল্লেখ করলেন এবং একমাত্র তিনিই পেরেছেন বঙ্গবন্ধুর এই ডায়েরিগুলো উদ্ধার করে এবং সেটাকে জনগণের সামনে উন্মোচন করা এবং এই অসমাপ্ত কাজ করবার জন্যই বাংলাদেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যই তিনি কিন্তু আজকে বাংলাদেশে এসেছেন আমি শেষ করছি দুই হাজার চোদ্দ সালে ইরিনা বোকাবো তিনি বাংলাদেশে এসে শেখ হাসিনাকে শান্তি পদক তুলে দিয়েছিলেন পিস্ট্রি শান্তি বৃক্ষ সেই দিওয়ার্সনে বলেছিলেন এই মহিষে নারী সারা পৃথিবীতে আলোকবর্তিকা হিসেবে পথ দেখাচ্ছে अनेक धन्यवाद मिस्टर हबीबुल्ला सीराजी और मिस्टर सुभाष सिंह राय दर्शक कथा हो प्रधानमंत्री शेख हासार स्वदेश प्रत्यवर्तन दिवस उपलक्षे उन्नीस सौ एकाशी साल सतर मे देशे फिर एर आगे छ बचर आसले देशे फिर मत को परेश परिसा और फिर आसले निजे बाड़ी बांग्लेश इतिहास अंश अन्नतम प्रधान अंश जो पत्रिस नम्बर बाड़ीटी से बाड़ी उठते पर अनेक प्रतिकूलता गे अनेक छर गए क्यों एक सरकार प्रधान तीन एक राजनीतिक दल प्रधान मानुष ता के से भाई विवेचना कर मानुष ता के भलोबाजे मानुष ता के समालोचना कर सबकिछ मिलिए तरह आस्था रखे तरह का आशा कर गत विगत बचरगुल षाट बचर परिणत राजनीतिक बाहत्तर बचर बयस जो विवेचन ना नहीं निजे जीटी से भाई मानुष विवेचना कर भाई मानुष के विवेचना कर देश के एगिए नहीं चले दल के एगिए नहीं चले विस्यर विषय जी कवि हबीबुल्ला सीराजी विस्य विषय हे शेख हासिना से विषय और विस्यकर हो उठुक और बड़ो हो उठुक मानुषर मध्य मानुषर मने प्रथित हन से सकले ही चाहब क्यों तरी तर पिता विशेषकर बंगबंधु शेख मुजिब रहमान बांगलेश के जन्म दिए जन्मदान नेतृत्व दिए बांगलेश जन्मे संगे एक नाम बोलते हमें तर नाम ही बोलते हैं से चरम शत्र पक्षे अस्वीकार कर सूझ नहीं क्या से तो तरह एक धरण कृतज्ञता मानस अवश्य थको और सुभाष सिंह राय जी बोलार चेषा कर भोटे अधिकार भात अधिकार प्रतिष्ठा ही राजनीति एट प्रधान राजनीतिक स्लोगान हिसाब से जी एक स्लोगान विवेचना करते हैं से आशा करब जो बांग्लेश मानुषर अधिकार प्रतिष्ठा जतन भूमिका रखते पर जोटा भूमिका रखते पर भूमिकाटा जान तर अब्याहत था सब समय मानुषर अधिकार प्रतिष्ठा भोटे अधिकार गणतंत्र अधिकार और भात अधिकार प्रतिष्ठा और बांग्लेश अनेक भाव उन्नयन हो मर्यादा पाँच से भूमिका आई से अस्वीकार कर सूझ नहीं क्योंकि तो जेटी मूल मूल स्लोगान से ही मूल स्लोगान जान के विच्युत करते पर दर्शक हमारे संगे थार्ज असंख्य धन्यवाद अपन सवार जन शुभकामना